ടീം ടെക്നിക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പൂളാടിക്കുന്ന എ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ട്രൂവാലിനകത്ത് കുറച്ച് വണ്ടികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി വരുന്നതും വാറണ്ടി വരാത്തതായിട്ടുള്ള ട്രൂവാലി അടിപൊളി വണ്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പേടിയിൽ കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ മൂവിങ് ടു ദ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ സെയിൽസിൻ്റെ ടീം ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള സായു ചേട്ടനാണ് സായു ചേട്ടൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമസ്കാരം മാരുതിയുടെ എ സ്റ്റാർ ആണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് എ സ്റ്റാർ എൽ എക്സ് ഐ മോഡൽ ആണ് ബേസ് ആണോ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓണർ ആസ്കും പ്രൈസ് ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മൈലേജ് മെയിൻ്റെനൻസ് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലേജ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് റേഞ്ചിൽ മൈലേജ് കിട്ടും തൗസൻഡ് സി സി എഞ്ചിനാണ് മെയിൻ്റനൻസ് വലിയതൊന്നുമില്ല കുറവാണ് രണ്ടായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ മെയിൻ്റനൻസ് ശരി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ലോൺ ഇപ്പം വണ്ടി ബ്രാൻഡ് നിർത്തിയതാണ് എ സ്റ്റാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലോൺ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യും മഹീന്ദ്ര ചോളമണ്ഡലം പോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫിനാൻസുകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ സൗകര്യം ലഭ്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾട്ടർണ് കേട്ടനാണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വി എക്സ് ഐ ആണ് വി എക്സ് ഐ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് റിക്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ആകെ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ സിംഗിൾ ആർ സി വണ്ടിയാണ് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ വാറണ്ടിയിൽ വരാത്ത വണ്ടിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ബോണ്ട് റീപ്ലേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു പഞ്ചിങ് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആപ്രോണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എത്തി ആപ്രോണിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഏകദേശം <laughs> ജനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ജനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ എത്രയായിരിക്കും കേട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് പറയാൻ പറ്റും മൈലേജ് ട്വൻറ്റി എബോ പറയും ട്വൻറ്റി ടു തള്ളല്ല തള്ളല്ല ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ നമുക്ക് ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആവറേജ് ഒരു പത്തായിരം കിലോമീറ്ററിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു മൂവായിരത്തിൽ ആവറേജ് പരിപാടി ഓയില് ഫിൽറ്റർ മാത്രം വേറെ മെക്കാനിക്കലി ഒന്നും വരാനില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ലോൺ ചെയ്യാം ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പനി ആയാലും കൊണ്ട് നമ്മളെ വാലേഷൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കസ്റ്റമർ തന്നെ അവരെന്നെ ലോൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ഫിൽ എമൗണ്ട് ലോൺ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കം ഒരു കമ്പനി എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പനി വാലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റി വരെ ലോൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പതിനായിരം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ സാഹചര്യം അടുത്തത് ഡാറ്റ്സിൻ്റെ റെഡിഗോ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡലാണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ആർ സി ആണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾ റേറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം വണ്ടിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ അവസ്ഥ ടയേഴ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടയർ ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ പവർ വിൻഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റേഞ്ചിലുള്ള നല്ല ലക്ഷറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാറാണ് ചെറിയ ലക്ഷറി കാറ് അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഡാറ്റ്സിൻ്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നോൺ മാരുതി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം വണ്ടിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓവറോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഇനി നല്ല വൃത്തിയുള്ള കാറാണ് വേറെ സ്ക്രാ
ഡി ഫോഗർ ഒക്കെ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് എൺപത്തെട്ടായിരം ഓടി സെക്കൻഡ് ആർ സി ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്പയാണ് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാൽപ്പതാണ് റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീല് ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീതി കൂടി ടയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ട് സെവൻറ്റി അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഡീസൽ ആയതുകൊണ്ട് സി ആർ ഡി ഐ ഡീസലാണ് ഇത് പക്ഷേ കിലോമീറ്റർ കുറവാണ് എൺപത്തെട്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ആറ് വർഷം പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ എടുത്താണ് എൺപത്തെട്ടായിരം ആക്ച്വൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് റിവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എത്രയായിരിക്കും മൈലേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഡീസൽ വലിയ ടയറൊക്കെ ഉണ്ട് ടയറിന്റെ അതിന്റെ അപ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പറഞ്ഞാണ് ട്വന്റി നമ്മൾ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് ടയറോടും കുറച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻ്റെനൻസ് നോർമലി ഒരു മാരുതി വണ്ടീനെക്കാട്ടും കുറച്ചൊരു കൂടിയ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു അയ്യായിരം റുപ്പീസ് ഒക്കെ കാണി വരും നമ്മൾ ഒരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിൽ അയ്യായിരത്തിന് ആ റേഞ്ചിലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നാൽപ്പതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ലോണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ലക്ഷമൊക്കെ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടില്ല രണ്ടര അബോ ആയിട്ട് ലോൺ കിട്ടും രണ്ടരയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ലോൺ കിട്ടും അത്യാവശ്യം ട്രാക്കുള്ള കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അറുന്നൂറിന് മുകളിൽ സിബിലും അതെ അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് റിറ്റ്സിന്റെ ഡീസൽ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വി ഡി ഐ ഓപ്ഷൻ ആണ് മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നാൽപ്പത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് അപ്പം മേജർ സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീസൽ ആയതുകൊണ്ട് ലാക്കിന്റെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് സോറി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കിലോമീറ്റർ ജനുവിൻ ആണോ ജനുവിൻ കിലോമീറ്റർ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ജനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ജനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി സർവീസ് ആണ് എത്രാം ആർ സി ഓണർ ആയി വണ്ടി സെക്കൻഡ് ആർ സി ഓണർ ആണ് അപ്പം ഡീസൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വിഫ്റ്റിൻ എഞ്ചിൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ മൈലേജ് അല്ലേ അതെ ഷുവർ ആയിട്ടോ ഇരുപതിന്റെ റേഞ്ചിൽ മൈലേജ് കിട്ടും ഓക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് ശേഷം സ്വിഫ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം അത്ര തന്നെ തന്നെ ഉള്ളു അത്ര തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ റിച്ച് ഇത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഓവറോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ കണ്ടീഷൻ ടയർ കുറച്ച് മോശമാണ് ബാക്കി ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് മെക്കാനിക്കലി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫുൾ പക്കയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വാറണ്ടി അങ്ങനെ വാറണ്ടി നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ അബോ ആയ വണ്ടിക്ക് വാറണ്ടി പറയില്ല വാറണ്ടി പറയുന്നില്ല ഓക്കെ കസ്റ്റമർ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ വാറണ്ടി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ ും <laughs> 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 പിന്നെ വേറെ റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാര്യം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഓട്ടോ കേട്ടനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഏകദേശം നമുക്ക് മൈലേജ് മെയിൻറ്റെൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മൈലേജ് ഏകദേശം ട്വന്റി എൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് മൈലേജും കിട്ടും മൈലേജ് മെയിൻറ്റെൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ റീപ്ലേൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടില്ല പത്ത് മോഡലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മോഡലാണ് റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ് ആണോ അതെ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റാണ് മാരുതിയുടെ ഇഗ്നീസ് ആണ് എത്ര <laughs> 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 നമുക്ക് ലോൺ എത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എയ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ വണ്ടി എയ്റ്റീന് മുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ലേ എയ്റ്റീന്റെ മുകളിൽ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കസ്റ്റമർ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വണ്ടിക്കല്ല വണ്ടിക്കല്ല ഏറെക്കുറെ
അതായത് നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയും വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുള്ളൂ ബാക്കി ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓഫർ പോലെയാണ് എട്ടായിരം രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ സർവീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കസ്റ്റമർക്ക് കസ്റ്റമർ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എട്ടായിരം രൂപ ആക്സറി ഡയറക്റ്റ് കമ്പനി കൂടാതെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യൂല നല്ല ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി പെട്രോൾ വേരിയന്റ് വരുന്ന ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും മൈലേജ് പറയാൻ പറ്റുക മൈലേജ് കൺഫേം ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ പറയും ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ നമുക്ക് മൈലേജ് കിട്ടും പറയും തള്ളല്ലോ അല്ലല്ല കിട്ടുന്ന മൈലേജ് പറയും കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര മെയിൻ്റെനൻസ് പറയാൻ പറ്റും മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് ഇഗ്നീസ് പെട്രോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ എ മോട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നെക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സർവീസ് സെൻറ്റർ കാലിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകെ എ മോട്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സർവീസ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ജയിൽ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ജയിൽ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ടാറ്റ നാനോ ആണ് നാനോ ട്വിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡല് എസ് ടി ആണ് സിംഗിൾ ആർ സി വണ്ടി കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ടിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ് ഇത് പതിനഞ്ചിലാണ് ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിനാല് മോഡലാണ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും ടു ഡോർ പവർ വിൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് ലോൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല സേട്ടു അത്യാവശ്യം <laughs> 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 പിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്യാവശ്യം മുതലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹ്യുണ്ടായിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടിന് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡലാണ് സ്പോർട്സ് വേരിയന്റ് അത് ടോപ്പ് എൻഡിന് തൊട്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓണർ ആണ് അതെ പെട്രോൾ ആണല്ലേ പെട്രോൾ പെട്രോൾ ആണ് ഫോർ ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മള് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അതർ മോഡൽ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സറീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മുകളിലോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഹ്യുണ്ടായിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും മൈലേജ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കമ്പനി പതിനേഴാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് എന്തായാലും പതിനേഴ് റേഞ്ച് കിട്ടും കസ്റ്റമർക്ക് ഓക്കെ ന്യൂ എഞ്ചിനാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് മോഡൽ എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഓടിറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും ഹ്യുണ്ടായിന്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് മാരുതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ കാറിനെ പറ്റി പറയാണ് നാല് ഫ്രഷ് ടയർ ഉണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടീഷൻ വണ്ടി റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല 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 പക്ക ബോഡി ലൈൻ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് പക്ക വണ്ടി ഓക്കെ സജിട്ട നിസാന്റെ സണ്ണിയാണ് നമുക്കൊരു പ്രീമിയം സെഡാൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡലാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആർ സി വൺ ഓക്കെ എക്സ് വി മോഡലാണ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം അറൗണ്ട് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി വൺ ആണ് മീറ്റർ റീഡി നമുക്ക് കാണുന്നത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ വേറെ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ്ലി കണ്ടീഷൻ കാറാണ് ഓക്കെ വേറെ മെയിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആസ്കിം പ്രൈസ് ഏകദേശം ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ റേഞ്ച് ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ടയേഴ്സ് ഒരു ടയറിലേക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ആവറേജിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ആവറേജിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ റേഞ്ചിന് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പം നോർമലി ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വെച്ചാൽ ത്രീ ലാക്കിന്റെ എബോ ആയിരിക്കും ഈ മോഡലിന്റെ മാർക്കറ്റ് എക്സ് വി മോഡലിന് അപ്പൊ ടയറിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒക്കെ
അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഡീസൽ ആയതുകൊണ്ട് മേജർ സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതാണോ അതെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഓവറോൾ വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണ് അതെ ഈ പ്രസന്റ്ലി വണ്ടി കണ്ടീഷൻ എ സി കുറച്ച് ഗ്യാസ് കുറവുണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ വർക്ക് അത്രേ കൂളിംഗ് കുറവുള്ള അതിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾക്ക് ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അതായത് വാറണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ബാക്കി ആക്സസറി സെക്ഷൻ അപ്പം സർവീസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വാറണ്ടി ഉള്ള കാറുകളും വാറണ്ടി ഇല്ലാത്ത കാറുകളും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വാറണ്ടി ഉള്ള കാറുകൾ മീൻസ് ട്രോവാല്യൂ കാറ്റഗറി വാർ പെട്ട കാറുകളാണ് അതിൽ നമ്മൾ നാല് കൊല്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നാല് കൊല്ലം വരെ പഴക്കമുള്ള കാറുകൾക്ക് നമ്മൾ വൺ ഇയർ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അത് പ്രീമിയം ട്രൂവാലു എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയാണ് ഓക്കെ ആ പ്രീമിയം ട്രൂവാലുയിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും ചില കാറുകൾ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ അവർക്കൊക്കെ ആൾറെഡി ന്യൂ കാറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി അപ് ടു ഫൈവ് ഇയർ വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ യൂസർ കാർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ കാർ ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഫൈവ് ഇയർ വരെ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ ഇയർ ന്യൂ കാറിൻ്റെ അത് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും നമ്മൾ വാറണ്ടി നോർമൽ അതില്ലാത്ത കാറുകൾക്കാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഓർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാല് കൊല്ലം മുതൽ ഏഴ് കൊല്ലം വരെയുള്ള കാറുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് മന്ത് ആണ് വാറണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഏതാണോ ആദ്യം അവനത വരുന്നത് സർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പതോളം വണ്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഈ നാൽപ്പതോളം വണ്ടികളല്ലാതെ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഈ നാൽപ്പത് വണ്ടികളല്ലാതെ വേറെ വണ്ടികളെ പറ്റിയുള്ള എൻക്വയറി ആണെങ്കിൽ അതിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നമ്മളടുത്ത് ഒരു യൂസർ കാർഡിൽ എൻക്വയറി ആയിട്ടൊരു കസ്റ്റമർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എട്ടോളം ഷോറൂംസ് ഉണ്ട് ഒരു ആവറേജ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കാർസ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എല്ലാം ഒറ്റ ലൊക്കേഷൻ ആവില്ല പല ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കസ്റ്റമറെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള കാർ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കസ്റ്റമർക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ത്രൂ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ എൻഷുർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ കാർ വേണേൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താണ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഇന്ത്യയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോക്സ് കാണാം ഇത് ഇതിൽ ഫോട്ടോസും കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമറെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള കാറ് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണും പിന്നെ ഇതിന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും റീപ്ലേസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോറൂമിന്റെ സ്റ്റോക്ക് വേറെ ഷോറൂമിനോട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടാമ്പി ഷോറൂം ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഷോറൂം ഉണ്ട് ഫറോക്കിലുണ്ട് അവിടെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മള് കസ്റ്റമറെ താല്പര്യമുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ കാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി പരിപൂർണമായി സഹകരിച്ചതിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വേണ്ടി പറഞ്ഞതിനും വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ട്രൂ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാണിച്ച വണ്ടികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദ വിവരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടികളുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ